雄大なるロッキー山脈の南東に広がるパイクナショナルフォレストその中でもひときわ高くそびえる標高4301メートルのパイクスピーク1806年に発見されて以来数々の登山家の征服を許さずに来たハイクスピー誰もこの頂を極めることはないだろうと言われてきたこの山の山頂に向かって駆け上がるのがハイクスピークオートヒルクライムだ。It's the Checker Pikes Peak Auto Hill Climb. これはドライバーとドライバーの戦いではなく、人間と山との戦いなのだ。1400メートルの標高差を156のコーナーを抜けて岩だらけの約20キロの泥道を駆け上がる。エンジニアコーナー。ナこのコーナーは数マイルの直線の後に急に現れるヘアピンコーナー。それを忘れたドライバーには50メートルの谷底が待ち受けている。全コースの半分を来たあたりでこの辺りからますますきつい山道が始まるエルクパークそこを過ぎるとすぐザ・ダブル7つの S 字コーナーが続きそれぞれのストレートでは全開で走らなければならないパーフェクトなコーナリングが要求されるデビルズ・プレイグラウンド観客がコースを埋め尽くしているところだボトムレスピットグラベルピットボルダーパーク後半のこの3つのコーナーは標高が高くなるのでスピードが落ちるしかしここで速いものが勝つ勝負どころのコーナーだそしてゴールラインそこを通るものがキングオブヒルハイクスピークを極めるものとなるのだハイクスピークハイウェイは1915年に地元の実業家スペンサー・ローズによって開かれたもので翌年第1回ハイクスピークオートヒルクライムが行われた以来二度にわたる世界大戦の中断を除いて毎年開催され88年で66回目を数えるまでになった。歴史はインディー500に次ぐ長さを誇りマリオ・アンドレッティなどの有名ドライバーも出場しているビッグイベントなのだ<音楽>それではストックカークラスから見てみよう<音楽>ゼッケン88番ボードムスタンドライバーは70歳のフランク・クレイダー What a story, you know? And we hope Roger Mears will be back out on the track. Zekken 23番、ユイックのラルフ・ブランニング。ハイクスピークでは有名人で、過去4回の優勝経験を持つ男だ。金曜日の予選では、タイヤがバースト寸前だったのに完走して、今日の決勝戦の出場権を手に入れたのだ。ストックカークラスは、過去6年間に製造された、アメリカ製の二輪駆動車に参加資格が与えられている。
ゼッケン18番レナルド・マーシャル彼も過去2回の優勝経験がある男ゼッケン23番ボビー・リグスター1985年の優勝者でもありハイクスピークでは人気者の23番ウィークのラルフ・ランニングの宿敵でもあるクラスは1番人気のラルフ・ブランニングが1位で2位がボビー・リグスター3位がラリー・クランスということになったプロダクション GT ラリークラスその名の通り市販車ベースの四輪駆動車のクラスだ先10番ファミリアのリチャード・ケルシーニュージーランド出身の彼は今年初めてバイクスピークを走ったのに素晴らしいタイムを出したラリークラスはマツダのリチャード・ケルシーが初出場で優勝し日本の田島選手も3位に入るという大健闘だったトラッククラスズバリトラックのクラスだゼッケン2番マツダのグレイン・ハリスあのスーパートラックレースが走っていたあのグレイン・ハリスだ He is riding what is called a stadium truck, and there are several different types of truck. We're going to group them together because there are only a couple of different types in each. Yeah, there's, as you said, there's no 761. This is a stock truck. This is number 86. This is a stock truck. Charlie Hexon. In fact, he is a handicapped handicap handicap driver. He is a handicapped driver. He is a handicapped driver. He is a handicapped driver. This is a clutch. It is a manual shift.オープンホイールクラスはこの山道を直線では200キロ以上のスピードで走っている。ベテランレーサーテッドフォースだコロラドスプリング出身の彼は55歳おっと突っ込んだそれでもまたコースに戻ってきたしかし車には相当ダメージがあるようだね
yet. And the problem was here, he had damaged his car when he first went off the road. He didn't know it. Now, we're not sure. He either had a stuck accelerator, or as you can see, it looked like he had some problems with the steering. But as he comes around, he's going to see what happens. 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 デビッド・タナーは0歳からだ。ところで彼の車はブレーキが壊れていて、もうすぐゴールなのにどうやって止まるのね。デビッド・タナーは0歳からだ。デビッド・タナーは0歳からだ。デビッド・タナーは0番ギルブレスター。このクラスで昨年優勝しているが、今年は11分55秒22で6位に終わった。Yeah, he said things were just squirrely. Zekken Kuban, Gary Lee Knoya, Wells Toyota という名のハンドメイドマシンだし、11分29秒99といういいタイムを出した。Zekken 7番、John Wells。彼はパイクスピークでは一度も優勝したことがないが、他のレースではよく優勝している男だ。It's still it is Gary Lee Tenoyer leading it with 11:29.99. The man that everyone's been watching this week, 21-year-old Robbie Unser from Albuquerque and the famous racing family. Robbie Unser, Indy 500の優勝者でもある父を持つ親子代代のレーサー。親子二代にわたりハイクスピークを制覇した。Yeah, he's got his whole family here today watching him make this run. The pressure on, but he comes across the line taking 10 seconds off of Bill Brister's record, continuing the family pride. 最もパイクスピークらしいといえるオープンホイールクラスはロビーアンサーが優勝して総合でも3位に入る好成績だった。Non ti copio, comunque tutto ok, il motore va bene. Passa chiudo. パイクスピークは近年世界中のワークスチームが挑戦を始めたここで彼らを紹介しようまずはゼッケン5番イタリアのランチャーをドライブするパオロ・アレッサンドリーニ GT ラリークラスのリチャード・ケルシー富士の S ドライバー砂漠のライオンアリバタネン日本を代表するラリースト国政選手このヒルクライムは今までね挑戦したそういう今までレースの中で一番あの最高の挑戦かってうーんそうだね<笑>彼らがハイクスピークを極めるオープンラリークラスゼッケン5番ランチャのパオロ・アレッサンドリーニ一昨年までワールドラリーチャンピオンシップを戦ったモンスターマシンランチャデルタ S4 で走るゼッケン5番日本の国政選手はトヨタセリカ GT4 で参加途中のポイントでは総合13位という好タイムを出したしかしオーバースピードでコーナーに突っ込み惜しくもリタイアしてしまった来年を期待したい一人だ日本の国政いや。ゼッケン4番マツダのロッドミランあれそうあのスーパートラックのロッドミランですしかし惜しくもエンジントラブルでリタイアしてしまったんですね
got it restarted. But after that, I don't think mentally he was in it. He finally ran off the road, never finished the race. He was probably the one guy that people thought could beat the Peugeot racers. They were just so fast, so dominating. WRC のレギュレーション変更で今では走れるレースが少なくなってしまったグループ D マシンこの世界最強のマシンの走る姿を間近で見られるというのもハイクスピーカーの楽しみの一つだね。Everything has been focused on winning at Pikes Peak, and uh, Cancunen, who is a two-time World Rally champion, certainly one of the best drivers in the world, and a great uh, candidate to win here at Pikes Peak. But in all of the qualification and practice, he was bested by this man every time. Harry Vatanen seemed to own Pikes Peak. He came here on a mission. I think he knew he was going to win. His goal was to set a new record. The sloppy conditions seemed to make that impossible. Except for anybody like Ari Vatanen, who seemed to exude so much confidence throughout the week. It's almost as if he sounded cocky. He said, you know, the best drivers get the best cars. You kind of look at him, he's got that saunter, he's got that swagger of a top-notch driver, and he carried it today. Despite some really slippery conditions, he kept his calm, he kept his cool, and he raced to the top in a record-setting time. With 10 minutes, 47 and 22 one-hundredths of a second, Ari Vatanen, the new king of the hill here at Pikes Peak. And he was trying to beat Walter Rural's record, which was uh, two-thirds of a second slower than his time today. The idea being to make up for last year's heartbreaking loss at Pikes Peak. オープンラリークラスは圧倒的な速さのプジョーのワントゥーフィニッシュで幕を閉じたバタナンのインタビューを聞いてハイクスピークとお別れしよう Feel to be the fastest man ever at Pikes Peak. <laughs> It's nice, very nice indeed. But of course, uh, well, I'm not greedy, but uh, I would have preferred to drive it. But okay, we come back, come back next year. I cannot believe it will uh, hailstones will come next year this time. As you said, the first winter winner at Pikes Peak. Absolutely, and uh, and I I think I have got the guts to say that um, on the winter condition, it's very difficult to beat my record. All new March.